ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ವಿಸ್ತಾರ ಮನಿ ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಅಭಿಷೇಕ್ ರಾಮಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಗಿರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವರು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ನ ಎಕನಾಮಿ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಎಡಿಟರ್ ದಿ ಹಿಂದೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈನ್ ನ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹೆಸರು ಇವರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಬದುಕಿನ ವೃತ್ತಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಮೊದಲ ಆಥರ್ ಇವರು ಈ ಬುಕ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಓ ಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಸಹ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಫೈ ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇಕಾದ ತಯಾರಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಅದರ ಆಳ ಅಗಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಫೈ ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗಬಹುದು ಭಾರತದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಫೈ ಜಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಸ್ಪೀಡು ಫೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊ ಇದು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಫೈವ್ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಗೇಮಿಂಗೆ ಆಮೇಲಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡು ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಫರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಏರ್ಟೆಲ್ಲು ವೋಡಾಫೋನ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಫೈ ಜಿಯಿಂದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ತೊಗೊಂಡಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೂ ತಿರ್ಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಗಲೇ ರಿಯಲ್ ಫೈ ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫೋನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಈಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಫೈ ಜಿಯ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳು ಸಿಗಬಹುದೇನೋ ಅನ್ನೋ ತರದ ಮಾತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆ ಫೈ ಜಿಯ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಫೈ ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತ್ರೀ ತರ್ಟೀನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕಟಾ ಬಾಂಬೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹದಿಮೂರು ಸಿಟೀಸ್ ಮೇಜರ್ ಸಿಟೀಸ್ ರೋಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯು ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ಸು ಓನ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಟೇಕ್ ಫೈ ಜಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋರ್ ಈಗ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತಿರೋದು ಫೋರ್ ಜಿ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಐಫೋನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಟು ಫೈ ಜಿ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ದೇರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈವನ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಅವರು ಫೈ ಜಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದು ಅದನ್ನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಡಾಪ್ಟಬಲ್ ಟು ಫೈ ಜಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಫೈಬರೈಸೇಷನ್ ಡಬಲ್ ನ
ಶಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಇದೇ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅವರು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಂದ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಡೂ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಹಂಗೆ ಇರೋದು ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ದೇರೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಗ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಿಂದ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಯಾರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಮಾನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಪಕ್ಕದ ಪಕ್ಕದ ನೇಬರಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತರ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಸಿಗೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಐ ಮೀನ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟು ಆಮೇಲಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಏನು ಬಹಳ ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಹಳೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಸ್ಟೇನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಆ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವನ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಏರ್ಟೆಲ್ ವೋಡಾಫೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇವರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಇಲ್ದೇ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓಕೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಬಹಳ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಕಿ ಹಾಕಿದಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗೋದು ಇವ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆಗೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗಿನ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಫೋರ್ ಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟತಿರೋ ಹಣಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಫೈ ಜಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಇದೆಯಾ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಅಂಥದ್ದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ದ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸೊ ಯಾರ ಹತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ನೀವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸರ್ ಈಗ ಏಯ್ಟಿ ಕ್ರೋರ್ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಬಳಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇದೆ ಫೋರ್ ಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನ ಈ ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸೋರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಫೈ ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಆ ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನನ ಈ ಕಡೆ ಸೆಳಿಬೇಕು ಈ ಎಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡೋ ಥರದ್ದಾಗಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಏರ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೀಟ್ಸು ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೀಟ್ಸು ಇದೆ ಎಕಾನಮಿ ಸೀಟ್ಸು ಇದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕಾನಮಿ ಸೀಟ್ಸ್ಗೆ ಬಹ ಅದು ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೀಟ್ಸ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಡಬಲ್ ಓ ಟ್ರಿಪಲ್ ಓ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಫೈ ಜಿ
and europe bahala traditional conservative kind of uh, uh, continent okay so avaru ashtu bega adapt madala but at the same time uh, even though they are very technologically advanced mm-hmm. uh, scientifically are very advanced mm-hmm. uh, there is a bit of an issue when it comes to adaptation of uh, these kind of things okay but that that doesn't mean that they have not adapted it adapted to it what it means is that they are uh, a bit um, careful about adapting to it mm-hmm. so europeans are basically very conservative by nature rather than the americans okay so that's the difference sorry so sorry. ಬಹುಶಃ ಈ ಫೈ ಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪಿ ಡಿ ಎಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತಾವ ಈ ಥರದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಸೊ ಇವ್ರು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ಗೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ದ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಡಾಪ್ಷನ್ಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಟೂ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಏರ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಸಿಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಕೊಡಿ ಸಿಮ್ಮೇ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದೇ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡು ಓಕೆ ಅನ್ ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಸೊ ನಾವು ಫೈ ಜಿ ಇಂದ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಷ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನ ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹರಾಜಿನಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಫೈ ಜಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇನ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋಸ್ ಕ್ರೋಸ್ ಈಗ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಲ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಚ್ ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊ ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾಕಾಗಿ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಂತಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಏರ್ಟೆಲ್ಲು ಅವರು ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನೋ ಇದೆ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನು ಇನ್ನೂ ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆದರೆ ಇದು ಭಾಳ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ದೇ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಚ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವೇ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಯು ಪಿ ಐ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಆರ್ ಇವನ್ ಫೋನ್ ಪೇ ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಅದೇ ಥರ ಯು ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಯುರೋ
several hundreds, thousands of Indian homes because of COVID. Okay. Because horgade oran kar, vapas manayal gade kar kumbara kagala. And the yaro bere horgade kar kumbara kagala. So they have adapted. Okay. Iga so micro oven ide. Amal in the e adhe floor mopping machines ide. Uh, then he work from home jasti akta hai so data consume consume jakta jasti akte hai akte hai wifi in dano health hai radiation barate hai anta so idalla noda hai it doesn't mean it will harm you isto tan ka bhala harm agud veka hai to hang noda hai alwa ye lagi hai so ega sir telemedicine no health to education no ye lla sector gale mein lo ando effect rata hai job creation ne gena dro e 5G implementation ano do usol pa pace kodo anta sadhya te gali ro bahu da At, at any levels so ado uh, ado ad, ad, it will take their own course mm-hmm. jobs so you will have different kinds of jobs iga mm-hmm. um, direct uh, employment till there bodu but it could lead to a new type of business okay so that will uh, lead mm-hmm. to more jobs okay okay so technology eno andre ellaru one one the misconception ide eno andre technology el baruttho alli jobs hogutte anta actually illa technology in the ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಸ್ಕಿಲ್ ಓಕೆ ರೀಸ್ಕಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈ ಜಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನಿಂದ ಜಾಬ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫೈನ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಮೇ ಬಿ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೌದು ಹೌದು ಸೊ ನಮಗೆ ಫಾರಿನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಐ ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೀಪ್ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾರ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದಲ್ವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಸಿ ಒನ್ ಒನ್ ಸ ಒಂದು ಘಟಕ ಸರ್ ಸರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ರೇಷಿಯೋ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಕಿಕ್ಸ್ ಕಿಕಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ದಟ್ ಯು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಐ ಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು ಈಗ ಐ ಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇವರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಲ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಸಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸು ಅವ್ರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತಿರ್ಗಾ ಇಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಪಾರ್ ಬೇರೆ ಏನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನಿ ಸಚ್ ಮೇಜರ್ ಜಾಬ್ ಲಾಸಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇ ಬಿ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇಂದನೂ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಡೈವರ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿಮಿಟೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಮೆರಿಕಾದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಆಗಬಹುದಾ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಡಾಟಾ ಅದು ಇಷ್ಟು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅದು ಅದು ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದುಡ್ಡು ಅದನ್ನು ಸುರಿತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಬಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ
ಬಟ್ ಅದರ ಟ್ರೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅದರ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೇಸಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಇರಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರಬಹುದು ಫೈವ್ ಜಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಆಗಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಆಧಾರ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಜನ್ದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಓವರ್ಆಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಆ ಪೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವರು ಎನ್ ಆರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮೂರ್ತಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದರು ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಐ ಮೀನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನ್ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ರೀ ಎಜುಕೇಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಅದು ಹೇಳಿದವರು ಸೊ ಇದು ಈ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಏನು ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ರೀಸ್ಕಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ರೀ ಎಜುಕೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ ಆದಾಗಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೇ ನನಗೆ ಈ ಹೊಸ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾರ್ ಅದನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೇಲೆ ಕೂತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಅ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಡೆಗಿನ ಶಿಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಬರುವ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಲವು ಟೆಕ್ ಹಬ್ಗಳಿಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅವರು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆನೋ ಐದು ಗಂಟೆನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇನೇ ಇಲ್ಲದೇ ಏನ್ ಫೈವ್ ಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಎಂಟು ದಿವಸ ಬರೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇನ್ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ ಮೂರು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ದಿವಸದ ಇದು ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ಸು ಆರ್ ಈವನ್ ಲೋ ಎಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಎಮ್ ಎಚ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವನ ಪಾಪ ಇಲ್ಲೇ ಅವನ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಚಾರ್ಜೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಫೋನ್ಸು ಲೋ ಎಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬರೋದೇ ಅಷ್ಟು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಲ ಬರೋ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಆ ಫೈ ಜಿ ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಲಾಂಗ್ ವೇ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಈಗ ಓವರ್ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ರೂರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂ
ಓಕೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಗೇಮಿಂಗು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು ಇವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಮಾಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹತ್ತು ಜನ ಯಾರನ್ನೋ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಸೊ ಯಾರೋ ಒಂದಿಬ್ರು ಮೇ ಬಿ ಐ ಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸು ಅದರ ಟ್ರೂ ವರ್ತನ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಮಾಸಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫೈ ಜಿ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಲೈಫ್ದು ಬೆಟರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರೋದು ಈ ಥರದ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೇನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಇದೆ ಓಕೆ ಈಗ ನೀವು ಲಂಡನ್ಗೆ ಏನು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಟೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮನೇಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆನ್ ಪಾರ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂ ಹೂ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದೇ ಥರ ಅಪ್ಗ್ರಾಡ್ ಅಂತಿದೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಇದಿರುತ್ತೆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸು ಆ ಡಿಗ್ರೀಸು ಅದನ್ನು ನೀವು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಜಾಬ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ಲು ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸಸ್ ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸರಿ ಬಟ್ ನಾವೇನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ರೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಶ್ ಆಗೂ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಲುಪಬೇಕು ಅಲ್ಲೂ ತಲುಪಬೋದು ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅಸ್ ಫೈನಲಿ ಹೌ ವಿ ಯೂಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಐಡಿಯಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಫೈ ಜಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಇದ್ದೀವ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಇದ್ದೀವ ಅನ್ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಏರ್ಟೆಲ್ಲು ರಿಲಯನ್ಸು ಮತ್ತು ವೋಡೋಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ವೋಡೋಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಜಿಯೋ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೆ ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋದರೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಬರೀ ಹದಿಮೂರು ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋದರೆ ಮೇ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ನಲ್ಲೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಆರ್ ವಿ ರೆಡಿ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಿಯೋ ಇಸ್ ಟೈಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಗೂಗಲ್ ಸೊ ದೆ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಫೈ ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಫಾರ್ ಟೆನ್ ಫಾರ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಗೂಗಲ್ ನೋಸ್ ದಟ್ ದೇ ಕೆ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಅ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫೋನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಮಾಸಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಎ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫೋನ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಜನ್ಮ ತಳೆದ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಆಗಬೇಕಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಈಗ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಟೈ ಅಪ್ಪು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಟೈ ಅಪ್ಪು ಗೂಗಲ್ ಜೊತೆ ಟೈ ಅಪ್ಪು ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ 
ಫೈ ಜಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗೆ ಎನ್ವಿರೋನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ನೋಡಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಬದಲು ಎಕ್ಕು ಅಂತಿದೆ Uh, it's, it's an Indian product. It's done by an Indian. It's done by a Kanadiga actually. How do, how do. So, how do you do this? How do you do this? For example, all Uber is all Ola. Now, mm-hmm. Ola is all Ola. Mm-hmm. This is a lot of business opportunities. Okay. One thing is that the, uh, the robustness of an economy is mm-hmm. determined by how many entrepreneurs there are. Anta. ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕಾನಮಿ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಇಂಡಿಯಾಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಯಾವ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜಾಬ್ ನೋಡೋಕೆ ಮಾ ನೋಡಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಇದು ಇದು ಆಗ್ತಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ವಾಯ್ಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ಓಕೆ ಮನೇಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಗ್ಯಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಆ್ಯಪು ಇಲ್ಲದೇ ನೀವು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸಿಂದ ಸಾಮಾನು ತರೋದು ಇಲ್ಲದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದು ಈಗ ಮೆಟ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಈಗ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೂರ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹೊಸ ಆ್ಯಪ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಜಯನಗರಲ್ಲೋ ಜೆ ಪಿ ನಗರಲ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಾನು ಅದೆಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಊಬರ್ ಓಲಾ ಥರನೇ ಆ್ಯಪ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಇವರು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾರೆ ದೇ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಜನ ಇಲ್ಲರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಲು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕಾರ್ಪೂಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೂಲಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ India is now ready mm-hmm. for uh, entrepreneurship. Okay, okay. Very nice. So, sir, this is a large picture. Over a period of time, in our economy, we have to push this 5G revolution in the economy. It's a lot of revenues. It's a lot of business start-up. It's a lot of high-end business start-up. It's a lot of high-end business start-up. It's a lot of high-end business start-up. It's a lot of revenues. It's a lot of profitability. It's a lot of profitability. It's a lot of profitability. Uh, jobs creation jaasti agutte mm-hmm. and uh, so obviously revenue indian economy will surely develop uh, maybe so. individualistic life allu no mm-hmm. uh, data da speed na hagine growth na speed jaasti agutte no illa ashtu helakagala ig nodi iga ganesh nabba bartta ide ig namge pujari gele beda ಓಕೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಎಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ದಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಭಾಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂಥರ ಒಂದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ಸೋದು ಸರ್ ಮೇ ಬಿ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿಶ್ವರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ ಅಂ
ಆಗಿತ್ತು ಈ ಥರದ ಅನೇಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಗೆ ಎಕನಾಮಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ತರ್ತೀವಿ ಈ ಥರದ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕೌನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಖರ ಜನಪರ